സങ്കീർണമായ ഗണിതാശയങ്ങൾ ചെറിയ പഠനോപകരണത്തിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് കാര്യം സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷക്കും മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചതുരപ്പെട്ടിയിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പിൻ്റെ പരമാവധി നീളം അപ്പോൾ പെട്ടിയുടെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പെട്ടി കാണിച്ചാലും അവർ പറയുന്ന അതായത് ഇതിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പിൻ്റെ പരമാവധി നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ താഴെ മൂലയിൽ നിന്നും മേലെ എതിർ മൂലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ നീളമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസമാണ് പൈത്തകോറസ് തീരം രണ്ട് തവണ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കിത് കിട്ടുന്നത് ഞാനത് എളുപ്പത്തിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് തരം മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ഈ മട്ട ത്രികോണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ചതുരപ്പെട്ടി അതായത് ഇതൊരു ക്യൂബിൻ്റെ സമയതിരപ്പെട്ടി തന്നെയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമുള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ആദ്യം ഈ പച്ച മട്ട ത്രികോണം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വശം അതായത് ഈ ചതുരപ്പെട്ടിയുടെ വശം തന്നെയാണ് അതായത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളാണ് അവിടെയും പാദവും ലംബവും നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാം അപ്പോൾ പാദം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലംബം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കർണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാദവർഗം പ്ലസ് ലംബവർഗം അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറാണ് ഇവിടെ നിന്നും താഴെ മൂലയിൽ നിന്നും എതിരെയുള്ള താഴെ മൂലയിലേക്കുള്ള നീളം ഈ ഒരു നീളമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികൾ പറയുക പക്ഷേ മേലെ രണ്ടാം ഘട്ടം കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാറില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡൽ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു നോക്കുക നോക്കൂ ഈ പച്ച മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണവശം തന്നെയാണ് മഞ്ഞ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പാദവും ലംബവും കർണവും കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ പാദം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറാണ് അതിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറാണ് ഉയരത്തിന് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ ലംബവശത്തിന് മാറ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പത്താണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നീളം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മുന്നൂറ് അതൊരു അഭിന്നക സംഖ്യയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മുന്നൂറ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ലളി ഇത് ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചില്ല് പെട്ടി മാതിരി അതായത് ചില്ല് പോലെ തന്നെ തോന്നും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണത്തിലൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സങ്കീർണമായ ഗണിത ആശയങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാം